അതിരുണിയ ദൂരി പുത്തേ അദാപി കർത്താക്കരാണി ദഹായ ശ്രേണിയെ മൂലദ്രാവ്യ സൈന്യോഗ പ്രമാണനേക്കിന് മാതൃകാവ്യാട്ടത്തെ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തേ ഗേന വളരെ മാത്ര കേത്തി കളിപ്പാട് മേന്തി അപ്പം സാപേക്ഷ പരമാണുക്കസ് കാന്തിയെ സന്ധാ സമീകരണയാ ഗുഡന കൂവ സാപേക്ഷ പരമാണുക്കസ് കാന്തിയെ സമാനമായി ഇരയും ഉടട്ട് യാം പരമാണുക്കസ് കാന്തിയ ഇരയാട്ടട്ട് കാബൻ ഹയ ദുലഹ പരമാണുക്കസ് കാന്തേൻ ദുലഹ നിക്ക് എമനത്താൻ പരമാണുക്കസ് കാന്തേ കക്കേ കേലാത് മേകട്ടാപ്പി കിയനോ ഈ ആകാരേറ്റമ് സാപേക്ഷാണുക്കസ് കാന്തിയെ സന്ധാ സപ്പര സമീകരണയാ ഗുണനാകാന പുളുവാൻ എമനാൻ ഇരയും ഉടട്ട് തന്നെ അണുവക്കസ് കാന്തേ ഇരയാട്ടട്ട് പരമാണുക്കസ് കാന്തേ കക്കേ ഹിമനത്താൻ കാബിൻ ഹയ ദുലഹ പരമാണുക്കസ് കാന്തേൻ ദുലഹ നിക്ക് മീ അണുവ് അപ്പിട്ട് സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തേ അർത്ഥതാക്കാണ് പുളുവാൻ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തേ അണു യം അണുവക്കസ് കാന്തേ കാബിൻ ഹയ ദുലഹ പരമാണുവക്കസ് കാന്തേൻ ദുലഹ നിക്കസ് കാന്തേ മീൻ കീ ഗുണയാഗ്ദ അന്ന് മനവതക്കിയനവ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തേ അണു യം അണുവക്കസ് കാന്തേ കാബിൻ ഹയ ദുലഹ പരമാണുവക്കസ് കാന്തേൻ ദുലഹ നിക്കസ് കാന്തേ മീൻ കീ ഗുണയാഗ്ദ അന്ന് മീ കോവ് കട്ടപ്പാട് മീ തിയാഗത്തെയൊത്തു കാരുണാ ഉദാഹരണയാ വിധിയട്ട് അപ്പൊരു ധീരത്തിയനോ ജാലാണുവക്കസ് കാന്തേ ദേക്കേമേ ഗുണഗിരിമ ദഹായിരീന വിശുദ്ധനായി ഗ്രഹം കാബൻ പര ഹയ ദുലഹ പരമാണുവക്കസ് കാന്തേ ഇക്കാര്യസമനമേ നമേ ഗുണഗിരി ദഹായിരീന വിശുദ്ധനായി ഗ്രഹം നാം അപ്പൊ ഇങ്ങ ഹനുവ ജാലേ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തേ കൊപ്പമനത് കേര ഏ അണുവ് അപ്പി ഈ തദാലവ് സമീകരണയിൽ യാഗണ്ണവ അപ്പി ഹയാണ് ജാലേ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തേ സമാനായി ജാലാണുവക്കസ് കാന്തേ ബിദാന്നോന് കാബൻ ഹയ ദുലഹ പരമാണുവക്കസ് കാന്തേൻ ദുലഹ നിക്കിൻ ജാലാണുവക്കസ് കാന്തേ ദേക്കേരസമനാമയായ നമേ ഗുണക്കിരിമ ദഹായിരീന വിശുദ്ധനായി ഗ്രഹം കാബൻ ഹയ ദുലഹ പരമാണുവക്കസ് കാന്തേ ഏകാദശമനാമയായ നമേ ഗുണക്കിരിമ ദഹായിരീന വിശുദ്ധനായി ഗ്രഹം ഇക്കൻ ദുലഹൻ ഇക്കക്ക് പ്രമാണേത്തമായി ഇരയാട്ട ആദേശവെന്നി ഏ അണുവ് ദേക്കേരസമനാമയായ നമേ വെനുവട്ട് തുണയെതുവ ഏകാദശമനാമയായ നമേ വെനുവട്ട് മമ്മ ദേക്കയെതുവ ദഹായിരീന വിശുദ്ധനട്ട് ദഹായിരീന വിശുദ്ധന കാപ്പിലേക്കിയ ഗ്രഹം പറട്ട് ഗ്രഹം കാപ്പിലേക്കിയ തുണ ഗുണക്കിരിമ ദുളഹ വെടിമ ദേക്ക് ഏ അണു അപ്പിടെ ബിനോ ജാലി സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തിയെ ദഹാട്ടായി കിയർ തവത് ഉദാഹരണയാ കപ്പി ചലക്കിലട്ട് ഗാമു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അണുവക്കസ് കാന്തി അപ്പുറ ധീരത്തേനോ ഹത്തെ ദിവസം തുണായി ഏക്ക ഗുണക്കിരിമ ദഹായിരീന വിശ തുണായി ഗ്രഹം പരമാണുക്കസ് കാന്തി ഏക്കക്ക് ഏക്കിയാണ് കാർബൺ ഹായ ദുലഹ പരമാണുക്കസ് കാന്തേൻ ദുലഹ ഏക്കക്ക് പ്രമാണയ അപ്പുറ കെരിമ ധീരത്തേനോ ഏക്കെ ദിവസം ഹയ ഹയ ഗുണക്കിരിമ ദഹായിരീന വിശ ഹത്തറായി ഗ്രഹം കേര ഈ അണു അപ്പം ഇങ്ങ ഹനുമ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തി കൊപ്പമെന്നത് കേരം അപ്പി സമീകരണ ഇടിയാകണ്ണവ അപ്പി ഹയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തി ഇരയും കൂടിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അണുവക്കസ് കാന്തി ഇരയും ഞാട്ടിട്ട് പരമാണുക്കസ് കാന്തി ഏകക്കേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അണുവക്കസ് കാന്തി ഹത്തെ ദിവസം തുണായ ഗുണക്കിരിമ ദഹായിരീന വിശി തുണായി ഗ്രഹം ഇരയും ഞാട്ടിട്ട് ഇനവ ഏക്കാ ദിവസം ഹയായ ഹയ ഗുണക്കിരിമ ദഹായിരീന വിശി ഹത്തറായി ഗ്രഹം ഗരണീ ക്രീം സിദ്ധ ഗ്രഹം അപ്പട്ട് എന്നിവ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തി ആസാന വാശിയിൽ ഹത്തളി സത്തറായി കേർ ഇതുകൂടെ അപ്പി പെരപാരീതി സമീകരണയെക്കെട്ട് ആദേശക്കല്ലത്തമായി സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തി ഹ്യൂവി നമുക്ക് അപ്പിട്ട് പുളുവാൻ സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തി ഗണനേക്കരാണ് അണുവട്ട അദാല എക്ക മൂലദ്രാവ്യ സാപേക്ഷ പരമാണുക്കസ് കാന്തി അസുരേൻ അപ്പി ബലമ കുഹുമ്മദേക്ക് സിദ്ധക്കരാണ് കിയർ ഈ സന്ധ അപ്പി രാമാശ വേണവ മൂലദ്രാവ്യ ബല സാപേക്ഷ പരമാണുക്കസ് കാന്ത് മമ്മേ ധീരത്തിയെന്നെ മൂലദ്രാവ്യ കിഹിപ്പേക്കട്ട അദാല സാപേക്ഷ പരമാണുക്കസ് കാന്ത് മേവ കട്ടപ്പാടം കിരീമട്ട ആവാശവേണി നേ ഗർണേ കിരീമക് സിദ്ധക്കരാൻ വിഭാഗ പ്രശ്നപത്രി ദിനവനാ മേ തൊറുത്തുറു ദത്ത വിധിയട്ട അപ്പിട്ട് ലബാദിന ദങ്ങപ്പി ബലമു സാപേക്ഷ പരമാണുക്കസ് കാന്ത അസുരേൻ കൊഹുമ്മദ് സാപേക്ഷ അണുക്കസ് കാന്തേ ഹൊയാണ് കേര ഉദാഹരണയാക്കി വിധിയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു മെഹി കാർബൺ പരമാണു ഇക്കായി ഓക്സിജൻ പരമാണു ദേക്കാക് തീന ഇത് കൂടെ അഭിബാലമു കാർബൺ ഉള്ള സാപേക്ഷ പരമാണു കസ് കാന്തിയെ ദുലഹായി ദുലഹി പരമാണു ഇക്കായി ഇക്കത്തു കിരീമ ഓക്സിജൻ ഉള്ള സാപേക്ഷ പരമാണു കസ് കാന്തിയെ ദാസയായി ദാസി പരമാണു ദേക്കായി 
එතකොට 12 1 12යි 16 දෙකක් 30 දෙකයි මේ අගයන් දෙක එක තුනම අපිට ලැබෙනවා කාබන් ඩයි ඔක්සයිඩ් වල සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය 44යි කියලා ඔබට මතක ඇති මීට කලින් අපි සමීකරණයේ භාවිත වෙනුත් කාබන් ඩයි ඔක්සයිඩ් වල සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය හෙව්වා එහිදීත් අපිට ලැබුණේ 44 කියලා අපි බලමු ජලයේ සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය හොයමු සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ භාවිතයෙන් H2O හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් සහ ඔක්සිජන් පරමාණු එකක් තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි 1 ඒව 2යි එකතු කිරීම ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි 16 ඒව 1යි ඒ අනුව අපිට ලැබෙනවා ජලයේ සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය 18යි කියලා මෙහිදී උදාහරණ දෙක දිහා බලන්න සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කැල්සියම් කාබනේට් මේවා අයනික බන්ධන සහිත සංයෝග අයනික බන්ධන සහිත සංයෝග වල අනු පවතින්නේ නැහැ ඒවා ඒවායේ පවතින්නේ අයනික දැලිස් මේ අයනික දැලිස් එකට පවතින සරලම අනුපාතය තමයි අපි රසායනික සූත්‍රයේ ලෙස භාවිත කරන්නේ ඒක නිසා මෙවැනි සංයෝග වල අපි සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය කියලා නෙවෙයි භාවිත කරන්නේ සූත්‍ර ස්කන්ධය කියලා හැබැයි ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ පෙර පරිදිමයි අනු නොපවතින හින් නිසා තමයි අපි සූත්‍ර ස්කන්ධය කියලා භාවිත කරන්නේ. ඒ අනුව අපි බලමු සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සූත්‍ර ස්කන්ධය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. සෝඩියම් පරමාණු 1යි. සෝඩියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 23යි. ඒ අනුව 23/1යි. ක්ලෝරීන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 35.5යි. 35.5/1යි. ඒ අනුව අපිට ලැබෙනවා දෙක එකතු කරාම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සූත්‍ර ස්කන්ධය 58.5යි කියලා. මේ ආකාරයටම කැල්සියම් කාබනේට් වල තබඩ ගණනය කරන්න පුළුවන්. කැල්සියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 40 41යි එකතු කිරීම. කාබන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 12 12 1යි එකතු කිරීම. ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි 16 පරමාණු 3යි. මේ අනුව අපිට ලැබෙනවා කැල්සියම් කාබනේට් වල සූත්‍ර ස්කන්ධය 100යි කියලා. එමනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔන්න අපි අද සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය කතා කරලා අවසන්. 